वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और पार्ट फोर और फाइव के कुछ क्वेश्चन जो मैंने आपको प्रॉब्लम प्रैक्टिस के लिए दी थी उसमें बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आए कि आप सब इनके सोल्यूशन भी प्रोवाइड कर देना प्रीवियस पार्ट में मैंने आप सबको आंसर की प्रोवाइड कर दी थी इस वीडियो में कुछ जो जो कमेंट्स करके आपने बताया था सर इन इन क्वेश्चन का सोल्यूशन प्रोवाइड कर देना तो उन पर्टिकुलर क्वेश्चन का मैं सोल्यूशन प्रोवाइड करने जा रहा हूँ प्लीज इसके क्वेश्चन को ध्यान से देखना कैसे अप्रोच करनी है वो सब आपको आनी चाहिए पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ दिस इज टेकन फ्रॉम द पार्ट फोर रेट कॉन्स्टेंट की ऑफ द रिएक्शन वेरीज विद टेम्परेचर एक कोई गंदी सी क्वेश्चन दे रखी है लोग के इक्वल टू लोग ए माइनस ई अपॉन टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री आर इन टू वन बाई टी ई क्या एक्टिवेशन एनर्जी अब देखो मजे की बात क्या है यहाँ पे क्या बोला गया है कि जब लोग के वर्सिज वन बाई टी का ग्राफ प्लॉट किया गया ना तो एक स्ट्रेट लाइन हमें ऑप्टेन हुई देखो वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का ये इक्वेशन है उससे कंपेयर करेंगे तो हमें जो स्लोप ऑप्टेन हो रहा है वो है माइनस फोर टू फाइव जीरो कैलविन इज ऑप्टेन कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी कुछ नहीं करना था वाई इक्वल टू देखो मैथ्स वाले बच्चों को तो पता ही होगी वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाई इक्वल टू ये सी हो गया प्लस एम और एक्स ठीक है अब किस किस के बीच में वाई और एक्स के बीच में ग्राफ प्लॉट किया गया है स्लोप कितना आ गया स्लोप यहाँ पे इतना आ गया माइनस ई अपॉन टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री आर इक्वल टू एक स्लोप दे रखे माइनस फोर टू फाइव जीरो कैलविन दोनों को इक्वेट कर देंगे आपके पास आंसर आ जाएगा बस इतना सा काम इसके अंदर करना था तो लोग के पुटिंग लोग के इक्वल टू लोग माइनस दिस एक्सप्रेशन गिवन लोग के वर्सिज वन बाई टी एक स्ट्रेट लाइन दे रखा है और स्लोप बता रखे माइनस ई अपॉन टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री और वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से जब कंपेयर करेंगे तो हमारे पास स्लोप जो आ रहा है वो आ रहा है ये अपॉन टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री आर इक्वल टू दिस तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू आएगा एट्टी वन पॉइंट थ्री सेवन किलो जूल पर मोल आई होप ये क्वेश्चन सब कुछ क्लियर हो गया होगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन एक मैंने हंड्रेड एंड नोट से दिया था अपने हंड्रेड एंड नोट से वो क्वेश्चन क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों ध्यान से देखना लिक्विड ए एंड बी फॉर्म आइडियल सोल्यूशन ए और बी आइडियल सोल्यूशन फॉर्म कर रहे हैं इट मीनस राउट स्लो इज एप्लीकेबल 50 डिग्री सेल्सियस पे वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग वन मोल ऑफ ए एंड टू मोल ऑफ बी इज 300 हंड्रेड एम एम फैच जी वेन वन मोर मोल ऑफ ए इज एडेड टू द सोल्यूशन जब एक मोल और एड कर दिया गया ए का तो टोटल वेपर प्रेशर 400 हो गया कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड बी ठीक है इसमें आपको कुछ ज्यादा नहीं करना था राउट स्लो लगाना था और आपके पास आंसर आ जाएगा राउट स्लो का आपको पता ही होगा पी Pt यानी टोटल प्रेशर इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन टू वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर लिक्विड बी प्लस जितने भी हैं अभी यहाँ पे कितने टोटल ए और बी हैं तो दोनों पे ही लगाएंगे अब देखना कैसे करना है एक लाइन का आंसर था कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करनी थी मेरे पास ये एक्सप्रेशन मेरे को पता है पी इक्वल टू एक्स ए पी ए नॉट प्लस एक्स बी पी वी नॉट पी ए नॉट और पी वी पी वी नॉट का वैल्यू मेरे को अनोन इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है पहली इक्वेशन क्या बोल रही है जब टोटल प्रेशर 300 है कब है 300? जब अपने पास वन मोल ऑफ ए एंड टू मोल ऑफ बी देखो वन मोल ऑफ ए का मतलब कितना हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कैसे निकालूंगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या होता है एक्स क्या है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए वो कैसे निकालूंगा ए के मोल्स डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स ए के मोल्स डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स ए के मोल कितने हैं वन मोल बी टोटल मोल्स कितने हो गए वन प्लस टू कितने हो गए थ्री तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना आ गया वन बाई थ्री पी ए नॉट प्लस देखो टोटल मोल फ्रैक्शन आप सबको पता होगा कितना होता है वन होता है एक का वन बाई थ्री है तो दूसरे का कुछ दिमाग लगाना ही नहीं हो कितना हो जाएगा ऑटोमेटिकली टू बाई थ्री क्योंकि टोटल सम कितना होना चाहिए वन बाई थ्री प्लस टू बाई थ्री कितना होना चाहिए टोटल सम वन होना चाहिए अगले केस में वेपर प्रेशर चार हो गया जब अब प्यार बच्चों ध्यान से देखना वन मोर मोल ऑफ ए इज एडिड टू द सोल्यूशन एक मोल ए का और एड कर दिया पहला ए पहले कितने थे ए के मोल्स वन था एक और एड कर दिया टोटल मोल एक को ए के मोल्स कितने हो गए टू हो गए तो मैंने यहाँ पे टू लिख दिया जब ए का मोल सॉल्यूशन में आया होगा तो टोटल मोल्स भी बढ़ गए होंगे तो थ्री प्लस वन फोर हो गया वो डिनोमिनेटर में प्लस अब देखना बी बी के साथ कोई छेड़खानी नहीं की है तो बी के मोल्स पहले भी टू थे तो अगले केस में भी टू रहेंगे यानी एक का मोल फ्रैक्शन टू बाई है तो अगले का भी टू बाई यानी हाफ हाफ पी वी नोट पहली इक्वेशन ये रही दूसरी इक्वेशन ये रही दो अननोन है दो इक्वेशन है तो पी ए नोट और पी वी नोट का वैल्यू सॉल्व करके कितना आता है 700 सौ एम एच जी और पी वी नोट का वैल्यू 100 एम एम एच जी बात क्लियर हो गई प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूँ ये पार्ट फाइव में दिया था
टाइम टाइम डायग्राम बता रखा है देखो हैंड रिटर्न नोट्स हैं आपके पास वन सेकेंड सोल्यूशन बता रहा हूँ देखो ये ग्राफ को देखो पहले ये ग्राफ देखो यहाँ से पहले दो सेकेंड में ये टाइम बैठक है टाइम सेकेंड में पहले दो सेकेंड में फोर्स निकाल लो बाकी बाकी एक सेकेंड का निकाल लो टू से थ्री सेकेंड का निकाल लो ठीक है इतना करेंगे तो पहले दो सेकेंड में फोर्स कितनी लग रही है पहले दो सेकंड में फोर्स कितनी लग रही है बीस न्यूटन का फोर्स लग रहा है पहले दो सेकंड में और मास मेरे को क्वेश्चन में बोल रखा है पांच के का ऑब्जेक्ट है तो एक्सलेशन मेरे पास आ गई एफ इक्वल टू एम तो एक्सलेशन कितनी आ गई ट्वेंटी बाई फाइव यानी फोर मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर अब मेरे को क्या निकालना है वर्क डन निकालना है वर्क डन क्या होता है फोर्स इन डिस्प्लेसमेंट अब देखो एस में निकाल लूंगा एस टेस्ट से निकाल लूंगा यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वेयर यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वेयर इनिशियली रेस्ट से स्टार्ट किया है ऑब्जेक्ट इसलिए यू का वैल्यू जीरो तो ये वाली टर्म जीरो हाफ एटी स्क्वेयर ए मेरे पास पता लग गया फोर मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर टाइम दो सेकेंड के लिए तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया एट मीटर तो वर्क डन ड्यूरिंग वन टू टू सेकेंड पहले दो सेकेंड में वर्क डन कितना आ गया फोर्स लग रही है बीस न्यूटन की डिस्प्लेसमेंट एट तो एक सौ जूल अपने पास वर्क डन आ गया अब टू से थ्री सेकेंड की बात करें तो टू से थ्री सेकेंड की अब फिर बात कर लेते हैं आप लोगों के लिए कोई दिक्कत नहीं ग्राफ पे जाइए ग्राफ पे टू और थ्री सेकेंड के अंदर फोर्स कितना लग रहा है माइनस टेन न्यूटन लग रहा है तो फोर्स टेन एम ए एम पता है पांच है तो ए का वैल्यू कितना आ गया टू मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर तो एस का वैल्यू अब देखो अब देखो यहाँ पे यहाँ पे कुछ ना कुछ उसके पास वेलासिटी होगी उसके पास कुछ ना कुछ वेलासिटी होगी अब देखो अब यहां से डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे यू टी माइनस हाफ एटी स्क्वेयर से टाइम कितना है वन सेकंड का टू से थ्री सेकंड के बीच हाफ ए कितना है टू मीटर पर सेकंड स्क्वायर ए टी कितना है वन सेकंड सेवन मीटर आ गया तो टू से थ्री में अपने पास वर्क डन कितना आ गया टेन न्यूटन का फोर्स लगा टेन इंटू सेवेंटी सेवेंटी जूल नेट वर्क डन कितना होगा वन सिक्सटी माइनस सेवेंटी यानी नाइनटी जूल प्लस मत कर देना प्लस इसलिए नहीं करना क्योंकि जो ये ग्राफ है ये नेगेटिव में जा रहा है प्लस कर दो के तो बहुत सारे बच्चों ने शायद आंसर लगाया था इसका वन सिक्सटी प्लस सेवेंटी जो भी हमारे टू थर्टी ऑप्शन वैसे तो ऑप्शन नहीं है बट फिर भी कुछ बच्चों ने गलत लगाया तो यहाँ पे अपने पास करेक्ट आंसर नाइनटी जूल आएगा बात क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रही है देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है इफ ए वैक्टर देखो मैंने ये क्वेश्चन बहुत ईजी है पर एक दो बच्चों के कमेंट आए थे सर मैं ये डॉट प्रोडक्ट वाली चीज भूल गया या भूल गई तो आप लोग देखो ऐसे इसलिए इन क्वेश्चंस को डाला जाता है ताकि आप लोग दिमाग में रहें छोटी छोटी चीजें कोई दिक्कत ना आए देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन है क्या पता नीट में आ जाए इस टाइप से तो बेसिकली मैं क्या करवा रहा हूँ आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ जितनी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी एग्जाम में देखो ऐसी कोई गारंटी नहीं होती कि यही क्वेश्चन आपके सामने आएंगे नहीं आएंगे क्या पता आप भी जाए क्या पता नहीं भी आएंगे बट आपकी क्या प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए तो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस करवाए जाते हैं वेक्टर एंगल बिटवीन ए कैप एंड बी कैप कुछ नहीं करना प्यारे बच्चों डॉट प्रोडक्ट कर देना है दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कर देंगे आंसर आपके सामने आएगा दिस वेक्टर डॉट डिस वेक्टर इक्वल टू जीरो पर पेंडिकुलर बोले इक्वल टू जीरो ए कैप डॉट ए कैप वन होगा याद रखना और ए कैप डॉट बी कैप जीरो होगा मतलब अभी जीरो नहीं लिखेंगे उनके बीच का डॉट प्रोडक्ट करके बाद में उनका मैग्नीट्यूड वन कर देंगे तो ए कैप डॉट फाइव ए कैप यानी फाइव हो गया माइनस ए कैप डॉट माइनस फोर बी कैप तो यानी माइनस फोर ए डॉट बी इसी तरह अब देखो फाइव फाइव टू जो टेन तो यहां पे टेन बी डॉट ए अब देखो ये वाली टू इंटू फोर कितना हो गया माइनस एट इक्वल टू जीरो बात क्लियर हो गई ये वाली इतनी बात क्लियर तो यहां से फाइव में से थ्री फाइव में से एट गए तो थ्री माइनस थ्री थे इधर आके प्लस थ्री हो गया टेन में से फोर गए सिक्स सिक्स ए डॉट बी इक्वल टू थ्री यानी ए डॉट बी का वैल्यू कितना हो गया हाफ हो गया ए डॉट बी को मैं क्या लिख सकता हूँ मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ बी इन टू कॉस्टा यानी कॉस्टा क्या है इन दोनों के बीच का एंगल मैग्नीट्यूड ऑफ ए ए कितना लिखूंगा वन मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना लिखूंगा वन इन टू कॉस्टा इक्वल टू हाफ यानी थीटा का वैल्यू कॉस इनवर्स वन बाई टू आ गया कॉस इनवर्स वन बाई टू इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था बात क्लियर हो गई यानी कॉस इनवर्स वन बाई टू इस क्वेश्चन का आंसर था यानी थर्ड इसका करेक्ट आंसर था ठीक है एक क्वेश्चन और आपको दिया था मैंने बोला था इस क्वेश्चन में मैंने आपको हिंट भी दे दी है प्यारे बच्चों किप्स हेलमोन्स इक्वेशन लगाना था और रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है इसकी इसका मतलब डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव आपको करना है इतना सा काम आपको कर देना है और आपको आंसर मिल जाएगा ठीक है करना क्या है गिप्स हेलमोन्स इक्वेशन डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच लगाना है इक्लिब्रियम पे इसका वैल्यू इक्लिब्रियम पे इसका वैल्यू कितना होगा डेल्टा जी का जीरो होगा तो डेल्टा एच इक्वल टू टू टी डेल्टा एच टी अननोन है और यहाँ पे आपको यहाँ पे आपको डेल्टा एच
ठीक है तो ये सब क्वेश्चन का और आंसर मैं आपको पार्ट सिक्स में दे दूंगा अभी तक मैंने जो जो क्वेश्चन आपको डाउट थे उनको डिस्कस कर लिया है पार्ट सिक्स में पार्ट फाइव के सारे आंसर भी प्रोवाइड कर दूंगा इसी तरह पार्ट सिक्स सेवन एट आगे आपको मिलता रहेगा तो वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें और क्वेश्चन चाहिए तो पार्ट सिक्स में अपन और क्वेश्चन के साथ डिस्कस करेंगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक कीप स्टडिंग गॉड ब्लेस यू ऑल